इन आवश्यक ज्ञान आवश्यक नलेज आवश्यक डेटा लूला छुट्टे विधा को रूप में स्टाब्लिश करा आप आइडेन्टिटी दिन खोजने भाग इट्स नट पोसिबल विदउट द विदउट द इमर्जेन्स अफ अदर्स सोशियल साइंसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भो अन्य सोशियल साइंस को संबंध बिना यो यो अन्य सोशियल साइंस को संबंध बिना यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियल साइंस इटाब्लिश होना सकते भाई कुछ मैं ये कुछ सेयर करें अल आप मेरे तर्फ बा ये नहीं अब हम थर्ड कोईसन चाहे हम विक्रम सर ने सेयर कर मैं ये नई सेयर करें हस्त थैंक यू धन्यवाद सर शिव सर हम अब सबजना स्वागत है फिर भी हम सेशन इस प्रकार रहे फर्स्ट सेशन कर सर ने पब्लिक राइवेट एडमिनीस्ट्रेशन को टपिक में सेकेंड चाहे आइसोलेसन के आइसोलेसन अफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन सोशल साइंस बड़ी छेन भाई कोईसन में भर्खर हम शिव सर ने प्रेजेंट कर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को मेनेजि मेनेजरियल एप्रोच में प्रेजेंट कर मैं ये स्लाइड स्टप सेयर करें अस पच्चीस अर्क स्लाइड प्रेजेंट कर आज हम टेक्निकल प्रब्लम भर अर्क आईडी देखिए मेरे नाम चाहे विक्रम छे अर्क मोहन भाई नाम आईडी स्लाइड देखिया सबजना हस् धन्यवाद अब हम मेनेजरियल कंसेप्ट अफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में जी आज को ये प्रेजेंटेशन को अलग प्रेजेंटेशन को फ्लो चाहिए इस प्रकार होने फर्स्ट में हम कंट्रास्टिंग भ्यूज नजिक बोलने प्रयास कर हमी चाहे पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को मेनेजरियल कंसेप्ट हेने अभी फ्लो चाहिए प्रेजेंटेशन को इस प्रकार रहे कंट्रास्टिंग भ्यू रहे फर्स्ट में ते पच्चीस स्कोलर को भ्यू रहे मेनेजरियल एप्रोच जिस रिवोल्यूसन अफ मेनेजरियल भ्यू में के हेने मेनेजरियल भ्यू जो पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को इसको भैल्यूज रगनाइजेशनल स्ट्रक्चर कस्त होने कुछ हेने हम कंपेरिजन हेने एप्रोचेस को कई एप्रोचेस कंपेरिजन करने मेनेजरियल भ्यू को क्रिटिशिजम क्रिटिक्स के भाई कंक्लूजन कर आज को अब हम प्रेजेंटेशन एंड होने म फर्स्ट स्लाइड में गए हेलो कि प्रब्लम भैर हेलो ठीक मिनिंग में जाने पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन रेनेजमेंट एकदम इंटर रिनेटेड कुछ हो नाइन्टीन एटी नाइन्टीन नाइन्टी एट में पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन प्रोसिडर्स हो एक्टिविटीज हो जिससे अब पोलिशी एक्शन में कन्वर्ट कर मैनेजमेंट में बुझ् सकूँ अर्क एक प्लिज डिस्टर्ब नगर दिन यहाँ नोइज लठीक मैं वहाँ म्यूट कर दिए अब मैं भाई पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को यो प्रोसिडर्स एक्टिविटीज जिससे अब के अब पोलिशी पोलिशी बनाने काम मेम लेजिस्लेटिव को तेज अब एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने काम कर रो अफिशियल मैनेजमेंट को थ्रू होने वेक्स नाइन्टीन नाइन्टी एट में बने अंदर वेक्स ने नहीं अर्क के बने मैनेजमेंट ल मैनेजमेंट ने एडमिनीस्ट्रेशन लूड कर इसलिए के कुछ फोकस एचिविंग द सेट अब्जेक्टिव्स विथ मैक्सिमम इफिशिन्सी बट अल्सो रेस्पोन्सिबिलिटी फर द रिजल्ट अब एडमिनीस्ट्रेशन ने कुछ मैनेजमेंट ने एडमिनीस्ट्रेशन इन्क्लूड कर मैनेजमेंट में एडमिनीस्ट्रेशन को थ्रू के कुछ एचिव मतलब एटा सेट अफ अब्जेक्टिव एचिव कर 
तो कसरी तो मैक्सिम इफिशिन्सी है मैक्सिम इफिशिन्सी इफिशिन्सी तब बुझे आप अधिकतम क्षमता वाले बुझ्न अस पच्चीस रेस्पोन्सिबिलिटी रिजल्ट को लगी जो आउटकम को उत्तरदायित्व रिजल्ट कंसिडर करें इसी चाहे मैनेजमेंट भित्र एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी चाहे अब्जेक्टिव सेट करें मैक्सिम इफिशिन्सी सहित रेस्पोन्सिबल भर चाहे रिजल्ट को रेस्पोन्सिबल भर वर्क कर नाइन्टीन नाइन्टी एट में अब मैं भ्यूज में आए एट इंटिग्रल भ्यू अट मेनेजरियल दुई टाइप को भ्यूर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में अगि हेमसर ने अलग भन्न भो ये इंटिग्रल टाइप अफ भ्यू के भाई इसलिए अब यह मैनेजर क्लार्किल जो रेकर्ड किपिंग टेक्निकल नन टेक्निकल जी एडमिनीस्ट्रेशन का इंप्लाइज सब लेवल का इंप्लाइज ये सब एडमिनीस्ट्रेटर हम रिनी सब को जो काम छिनी को जो मतलब ड्यूटीज रेस्पोन्सिबिलिटी तेल एडमिनीस्ट्रेशन फंक्शन को रूप में के भो इंटिग्रल भ्यूले भंद इस भ्यूला सपोर्ट करने अब अमेरिका का ते अट अट्ठाइसों राष्ट्रपति विल्सन भैया विड्रो विल्सन ते पच्चीस एलडी व्हाइट अभी मार्सल ई डिमाक अस पे जॉन पिफनर अभी पर्सि मैक्विन भन्ने इंटिग्रल भ्यू अथवा सब लेवल का जो भी कर्मचारी प्रशासन में तिनी सब को एक्टिविटीज तिनी एडमिनीस्ट्रेशन एडमिनीस्ट्रेटर रिनी एक्टिविटीज एडमिनीस्ट्रेशन फंक्शन व एक्टिविटीज भाषा तिनी तर ते भाग फरक भ्यू जस जो आज को लेक्चर भी रहे सरी आज को प्रे प्रेजेंटेशन भी रहे ते भ्यूले के भाई मैनेजरियल भ्यू अनुसार एडमिनीस्ट्रेशन एक्टिविटीज मैं कि एडमिनीस्ट्रेशन को फंक्शन हो अथवा एडमिनीस्ट्रेशन एडमिनीस्ट्रेटर तस्त जिस एडमिनीस्ट्रेटिव एक्टिविटीज क्यारी आउट कर तो एडमिनीस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के तल चाह सर्वप्रथम चाहे हेनरी फोयल ने नाइन्टीन सिक्सटीन में के भाई पीछे मैनेजरियल एक्टिविटीज अफ पीपुल हु आर इन्वल्व इन द प्लांग ऑर्गनाइजिंग कमाडिंग कोडिनेटिंग रोलिंग ये सब फंक्शन पक भीओ सी 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 जो इस निमोनिक्स में भादा खेल यो एक्टिविटीज करने एडमिनीस्ट्रेटर हो रो सब एक्टिविटीज एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन होने अब इसलिए कुरा इन्क्लूड करेन मथि को इंटिग्रियल भ्यू ने जो सब लेवल का इंप्लाई को फंक्शन एडमिनीस्ट्रेशन को फंक्शन भे इसलिए भन्न टप लेवल मैनेजमेंट को क्योंकि प्लांग भाई कुछ टप लेवल मैनेजमेंट लेने गर्गनाइज करने टप लेवल मैनेजमेंट लेने गर्स पच्चीस कमाण करने काम कई कुछ करना व नगर्न निर्देशन भी टप लेवल बट अर्डर आँच रोर्डिनेट करने काम अब कसरी कोडिनेसन करने काम मथि को निर्देश दिए बमोजिम को कोडिनेसन कर कंट्रोल तो अब मथिब नहीं होने कुछ भो हो इसी चाहिए प्लांग ऑर्गनाइजिंग कमाडिंग कोडिनेट कंट कोडिनेटिंग रोलिंग जो पक भो निमोनिक्स में हो यो कि को जो एक्टिविटीज ये एक्टिविटीज मैनेजरियल भ्यू अनुसार के हो एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन अथवा एडमिनीस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो होने इस कंस्टिट्यूट कर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट कर मैनेजरियल भ्यू अनुसार चाहे हेनरी फोयल ने नाइन्टीन सिक्सटी नाइन्टीन सिक्सटीन में यह कुछ दिए फर्स्ट टाइम इस पच्चीस ते पच्चीस तब अब चर्चित लुथर गोलिक र यो के अर्क एकजना छो तूर भी सुन्न भाग पोस्ट कप भूथर गुलुक के अब तो हेनरी फोयल को कुरा में दुईटा कुछ जोड़े भन विशेष तरीका अब अरुण तो प्लांग मथि ऑर्गनाइजिंग स्टाफिंग जोड़े स्टाफ बीच में को कस्त कोडिनेसन हो कसरी उन्नी मैनेज करने कसरी उन्नी रेस्पोन्सिबिलिटी बांधने कसरी चाहे अब वर्क डिभाइड करने डिविजन अफ वर्क कसरी करने तो कुछ स्टाफिंग में देखा भाई अर्क बजेटिंग जोड़े अब बजेटिंग कसरी चाहे अब एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन में बजेट को रोल लाई हेनरी फोयल के लुथर गलिक ने एड कर अब के पोस्ट कप टाइप को भाई पी बा प्लांग ओ बा अर्गनाइजिंग एस बा स्टाफिंग डी बा डाइरेक्टिंग सी बा कोडिनेटिंग अब रिप रिपो आर बा रिपोर्टिंग है जब सब उन्नी एक्टिविटीज को सब विवरण अब उन्नी कु आपूभंदा मथिलो नि उन्नी सबमिट कर रजेटिंग को पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में रोल होने हेनरी के सरी माफ कर यह लुथर गोलिक ने विचार दिए पोस्ट कप को विचार अब 
स्कोलर हरु को बियो है राव अब स्कोलर हरु जस्ट लेट चाहिए अब यो मैनेजरियल एप्रोच लाइट चाहिए जाले एडवोकेट गर्सन जाले मैनेजरियल एप्रोच लाइट एडमिनिस्ट्रेशन को रूप में चाहिए जाले लिंसन ती स्कोलर हरु जाने लुथर गोली कुन अनि मॉर्सन बनने हुन अनि हार्बर्ट साइमन बनने हुन र इन्हीं वाले कसरी कसरी डिफाइन करे बने बसी लुथर गोली के लिए बने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ब्रांच ऑफ़ साइंस ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच हैज़ टू डू विद गवर्नमेंट अब यो से ये उड़ा केरे साइंस ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ये अन्य कई एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट पर साथ हस कंसन इटसेल्फ प्राइमरली विद द एक्सेक्यूटिव ब्रांच वेयर द वर्क ऑफ़ द गवर्नमेंट इज़ डॉन थ्रू विद द ऑब्वियस प्रॉब्लम इन इज़ प्रॉब्लम इन कनेक्शन विद द लेजिस्लेटिव एंड ज्यूडिशियल ब्रांचेस अब ये ले के फोकस करें वन्य बसी लुथर गुल मेन कुरा ऐले से प्राइमरी जो के वंशन यू एडमिनिस्ट्रेटिव भी होने सार प्राइमरी कंसन की होने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेक्यूटिव ब्रांच संगा बॉडी फोकस होने सार प्राइमरी ले एक्सेक्यूटिव ब्रांच आरु को जतिपनी कुरा आरु था ते वो फंक्शन और लाइज हैं ते वो कुरा आरु हैं Getting things done बने को मैं लिया ताला को ये मॉर्सन को बन तेज़ते किसी को धारणा था the administrator gets things done जैसे ये वाव I cut vegetable बने को मोदारा तरकारी काटी ये वाला मेरे ये activities हो मोदारा आपने activity बोलो तेज़ ले executive जो हूँ जा कार्य पालिका को जाती पनी function और जाती पनी duties responsibility तो सही administration अथवा प्रशासन ले पूरा कर दें सा बन्नी पूरा बुझा दें सा मॉर्सन ले बन ते type को view दिए मैनेजरल मतलब जो कॉन्सेप्ट का एप्रोच का जो इन्हीं और स्कॉलर आरुन अनि एंड जस्ट द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स अब ये लिख के करे बने बसी जैसे ही पॉलिटिकल साइंस ले ये उटा इन्क्वायरी रख सा इनटू द बेस्ट मींस वेयर बाय वेयर बाय द विल ऑफ द पीपल में रेक्यूगनाइज फॉर द पॉलिसी फॉर के रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी जैसे ही ये उटा पॉलिटिकल साइंस ले चाहि� मानसे अरु को जने इच्छा रा चाहना लाई चाहे पुलिसी नीति निर्माण करता खेरी चाहे ध्यान एक व्यवस्थित गौर सा ध्यान मध के ले तेलाई चाहे लीन सा ते ही तरीका ले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले के गौर सा बने बसी ये ले के कुरा को इन्क्वायरी रख सा ता कसरी पुलिसी अरु जाए मतलब ऑपरेशन में उन्जन कसरी पुलिसी अरु इम्प्लीमेंट उन्जन ना कसरी पुलिसी अरु जाए ऑपरेट उन्जन बनने कुरा लाइज़ जाए ध्यान दें सब बने रा मॉर्सन ले जाए आ अपनो धारणा दिए तो सरी आर्वर्ड साइमन ले के धारणा दिए बने बसी बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन्ट इन कॉमन यूज the activities of executive branches of nation, state and local government. अब ये ले कुरा के दिए बने बचे सब पे ले executive branch लाइज़ हैं आप फोकस करे रखे दारणा दिए बने बचे executive branch बने को ये उड़ा managerial एक किस्म को managerial approach को रूप में executive branch और लाइज़ हैं लिए को ताला पे नहीं आमी रहना सकता हूँ उल्लेख है कि वन्दा खोजे बने बसे एक्जीक्यूटिव ब्रांच संगठन ये ले जाए कि कौन सा बने बसे एक्टिविटीज़ और रिलेट बाए को उनसा यो जाए स्टेट को पनी योटा राज्य को पनी ना इवन लोकल गवर्नमेंट लाई पनी अर्बर्ट साइमन ले थॉप पे का कुरा रू आपनों दारण में दिए अब और कुछ स्लाइड में जाऊँ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजरल एप्रोच अब मैनेजरल एप्रोच अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कसर इवोल बाय बंदा करी पास्ट में तो अब विड्रो विड्रोवल्सन लाइक क्रेडिट जाने नहीं वो किन्हें कि उनले आठ हर्से सता सिमा ये पॉलिटिकल के वंशन ये पॉलिटिकल साइंस क्वा� पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी पब्लिक रे एडम के वंशन यो सॉरी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी पॉलिटिक्स रा एडमिनिस्ट्रेशन फरक करा हो वन्नी करा दिए जैसे रे आप उनसा आप को वितरण तो पहले जाए तो गुठिल्ला में जाए दुई औरत जाए फरक आ रहे हैं उनसा तेलाजाए निग्रो लेके बनेगा सन इन्हीं और इंटररिलेटेड और उन बनेगा सन बने बजे यो तब पहले जाए विल्सन को धारणा अनुसार जाए एडमिनिस्ट्रेशन ना पॉलिटिक्स फरक कुरान बने धारणा दिए अब तीस पची त्यह ये उटा की बायो बने बजे अमेरिका में उटा इंसिडेंट पनी बायो जेम्स से गारफील्ड को जाए अत्य साल्स जूलियस गुइटियो बाटा अंदेश पर जो 1881 तेरा बाय को गारफील्ड्स हैं अमेरिका का 20 राष्ट्रपति थे किन्हों बाय बने बसी त्यां से स्पोल सिस्टम थे त्यां को चाहिए अमेरिका को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे त्यों सही 
पोलिटिक्स छुट्टी थे स्कूल सीस्टम थे पोलिटिक्स रेडमिस्ट्रेशन संगे संगे गई बेला जी खेरा पोलिटिकल लीडर चेंज होती खेरा एडमिनीस्ट्रेटर एस एडमिनीस्ट्रेटर चेंज होने भेसरी चाहिए चार्ल्स जुलिस्स गोइटे ने अपने जब लुज गए अब सरकार चेंज होने बेला तेरे उ राष्ट्रपति नहीं गार्फिल्ड जेम्स गार्फिल्ड भाई राष्ट्रपति अमेरिका को विषम राष्ट्रपति गोली हानेर हत्या रैसे विसन ने के बिलीव गए भाई विसन बिलीव दैट द इविल अफ द स्पोल सीस्टम रिजल्टेड फ्रम लिंकिंग एडमिनीस्ट्रेशन कोईसन विथ द पोलिटिकल वाइन्स ये कुछ कल्याण ह्यूक्स ने नाइन्टीन एट्टी नाइन्टीन नाइन्टी एट में थर्टी नंबर पेज में के बने कि पोलिटिक्स रडमिनीस्ट्रेशन संगे संगे लादा खेल लिंक करना के स्पोल सीस्टम को एक किसिम को इविल सीस्टम बन खोजे हो क्योंकि एवं राष्ट्रपति को अब हत्या होने को अप्रिय घटना थी तेजले के कंसैप्ट धारणा रिल्ड होने अब एडमिनीस्ट्रेशन और पोलिटिक्स फरक तरीका अब लैजानु पर्व इन एक किसिम ने एक किसिम को डिविजन होने पर्व भाई उन्नी उन धारणा दिए रही देखि द मैनेजरियल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन इमर्ज एज अ रिजल्ट अफ सीविल सर्विस रिफर्म सीविल सर्विस रिफर्म में यूएस में एटा सीविल सर्विस रिफर्म भो जिस में के भोले ये प्रमोट गए सीविल सर्विस रिफर्म ने ऑर्गनाइजेशन अफ पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस कसरी अर्गनाइज करने भाई कुछ विशेष तरीका प्रमोट कर सीविल सर्विस रिफर्म जो अमेरिका में भग थी उन्नाइस सौ शताब्दी को लास्ट तीर अमेरिका में भग रिफर्म हो यहाँ देखि चाह पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को मेनेजर अप्रोच चाह अब डेवलप होते गयो अलसन हिमसेल्फ कंसिडर पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन एज अ फील्ड अफ बिजनेस एज वेल एज द मैनेजर इंडियावर अब विसन ने कि धारणा दिए एटा के पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन एट बिजनेस हो बिजनेस में तब प्राइवेट कुछ मात्र नबुझ्हला बिजनेस ठूल मतलब क्रियाकलाप हो क्रियाकलाप को रूप में बुझ् विशेष यहाँ अनि अर्को कुरा अर्क मैनेजर इंडियावर अथवा के व्यवस्थापिक एक किसिम को प्रयास भाई कुछ विड्रो विसन ने भी दिया थे कई विचार विड्रो विसन का के संग सीप्टेड के संग ढले मैनेजरल भ्यू संग ढले स्टेट स्टेटमेंट बा तब बुझ् सकूँ अब एलडी एलडी वाइड ने स्टडी अफ एडमिनीस्ट्रेशन सुड बी स्टार्टेड फ्रम द बेस अफ द मैनेजमेंट रेदर दैन द फाउंडेशन अफ ल अब तपाईले एलडी वाइड लाइन देखने भाई इंटिग्रल अप्रोच में तर इन मैनेजल अप्रोच को एडवोकेट कर वास्तव में इनके इंटिग्रल सब होने टप लेवल मैनेजमेंट मत एडमिनीस्ट्रेटिव फंक्शन होने एडवोकेट कर इनके सपोर्ट कर स्टडी अफ एडमिनीस्ट्रेशन सुड स्टार्टेड फ्रम द बेस अफ द मैनेजमेंट रेदर दैन द फाउंडेशन अफ ल नियम कानून भादा खेल लाइन व्यवस्थापन चाह एडमिनीस्ट्रेशन फंक्शन प्रशासकीय काम गतिविधि मतलब तिनी सुरू होने क्योंकि यो भादा खेल विडोवेशन ने क्या थे पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन लिस्टमेटिक एंड डिटेल स्टडी अफ एप्लीकेशन अफ लगे थे इस कारण उनको विचार अल भिन्न विचार इनके दिए के मैनेजमेंट बा सुरू होने कुछ दिए इसलिए कहीं न के धारणा के दी पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को मैनेजरियल भ्यू को इंपोर्टेन्स जबकि एलडी वाइड इंटिग्रल भ्यू का जो एडमिनीस्ट्रेशन को इंटिग्रल भ्यू का स्कोलर हुई त अब अर्क लुथर गोरिक रैंडन उरिक ने पोस्ट कप दुटे दिया थे योजना पोस्ट कप को मैं अगड़ी नहीं भनी सके पोस्ट कप निमोनिक्स प्लांग अर्गनाइजिंग अब यह डाइरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोडिनेटिंग अस पच्चीस अब ते पच्चीस रिपोर्टिंग रूरा बजेटिंग का कुछ आँसन अभी तस्ते यो अप्रोच यो पोस्ट कप को अप्रोच सब भाई बड़ी प्रबल चाहे कुन बेला में थे नाइन्टीन थर्टिज को एरा में सब भाई बड़ी प्रबल थी पोस्ट कप को एप्रोच हाई त पोस्ट कप को एप्रोच भी मैनेजरियल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन को एप्रोच भी अब भैल्यू रगनाइजेशन स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल भ्यू के पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में अब मैनेजरियल एप्रोच ने तीनवटा ई लाइन कोर भैल्यू को रूप में सपोर्ट करे तीनवटा ई के भाई पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन में मैक्सिम इफि इफेक्टिवनेस होगा मैक्सिम इफिशिन्सी हो रैक्सिम इकोनोमिक होता एकदम मतलब फालतू खर्च होने भाई कुछ ये तीनवटा कोर भैल्यूजर थ्री ई पी भाई मैनेजरियल भ्यू ने सपोर्ट कर रोज ओरिएटेड टू मिनीमाइज द डिस्टिंगशन बिजन 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेशन यो म्यानेजेरियल भ्यूले चाहिँ के भन्छ भनेपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन र प्राइभेट एडमिनिस्ट्रेशनमा त्यति धेरै भिन्नता छैन भन्ने कुरा पनि एडभोकेट अथवा भन्छ अब अर्को कुरा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्छ त म्यानेजेरियल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनमा द म्यानेजेरियल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस अन द एडमिनिस्ट्रेशन अर्गनाइजेसन बेस्ड अन द वेबेरियन आइडल अफ द टाइप अफ ब्युरोक्रेसी अथवा ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन मैक्स वेबर भने भनेका चाहिँ जर्मनका एकता फिलोसफर थिए जस्तो कर्मचारी तन्त्र अथवा ब्युरोक्रेसीमा एक किसिमको मोडल दिएका थिए त्यो उनको अनुसार चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि जस्तै चाहिँ वेबरले के भनेका थिए वहाँ उनले चाहिँ के के कुरामा चाहिँ बढी जोड दिएका थिए भनेपछि फंक्शनल स्पेसियलाइजेसन डिभिजन अफ वर्क बेसिस अन फंक्सन मेरिटोक्रेसीमा र पोलिटिकल न्यूट्र न्यूट्रलिटी र कम्पिटेन्स अफ इम्प्लोइ फोर द इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस अब एउटा अर्गनाइजेसन एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुको निम्ति मैक्स वेबरले चाहिँ कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुन्छ भनेका थिए भनेपछि एउटा चाहिँ स्पेसियलाइज हुनुपर्छ डिभिजन अफ वर्क हुनुपर्छ प्रत्येकलाई फरक फरक किसिमको चाहिँ काम दिनु पर्छ र यो मेरिटोक्रेसमा चाहिँ योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ राजनीतिक रूपले तटस्थ हुनुपर्छ र एउटा यो कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा के भन्छ मैक्स वेबरले चाहिँ दिएका थिए हो मैक्स वेबरले दिएको यो धारणा अनुसार चाहिँ यो ठ्याक्कै यो म्यानेजरियल कन्सेप्ट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर मिल्छ भनेर दिन्छ जसले चाहिँ के कुरालाई मतलब फोकस गर्छ भने थ्रीवटा भ्यालुजहरू माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टिभनेस इफिसियन्सी र इकोनोमी अर्को इन्डिभिजुअल रूपको भ्यूमा चाहिँ के पनि छ भनेपछि म्यानेजरियल एप्रोचको दिस एप्रोच टेन्स टू प्रमोट द इम्प्रसनल भ्यू अफ द इन्डिभिजुअल वेदर द इन्डिभिजुअल मे बी इम्प्लोय अर क्लाइन्ट अर भिक्टिम अफ द पब्लिक एजेन्सी जसले गर्दाखेरि अब यो इन्डिभिजुअल भ्यूले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ मतलब जोड दिन्छ भनेपछि यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यो नेपोटिजमहरू नापा नातावाद कृपावाद हुनु हुँदैन कुनै मान्छेलाई चाहिँ फेभर हुनु हुँदैन ज माथि पनि भने मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ कम्पिटिसन हुनुपर्छ भने यो कुराहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ यस्तो हुनु पर्दैन राजनीतिक रूपले चाहिँ तटस्थ रहनु पर्छ मतलब राजनीतिसँग लिङ्क हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ यो भयो तपाईँको भ्याल्युज स्ट्रक्चर र इन्डिभिजुअल भ्यू अब धेरै कुरा छैन एक दुईवटा स्लाइडहरू मात्र छ म तपाईँलाई अब यो नेपालको चाहिँ के हुन्छ यो एक्जिक्युटिभ अनि त्यसपछि लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरीको तिनवटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कतिपय मान्छेहरूलाई के भएर हुन्छ भनेपछि अब एक्जिक्युटिभ भनेको के हो जुडिसियरी भनेको के हो अनि लेजिस्लेटिभ भनेको के हो कन्सेप्ट पनि बसिरा हुँदैन त्यही भएर मैले तपाईँलाई तिनवटा फोटोहरू देखाएर यहाँ फर्स्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय छ दोस्रोमा चाहिँ संसद भवन छ जहाँ संसदहरूले कहिले तपाईँले झगडा गरेको कहिले भाषण गरेको सुन्नुहुन्छ थर्डमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको लोगो छ अब एक्जिक्युटिभ फंक्सन यो मन्त्री परिषद र यो के भन्छ यो मन्त्रालयको जति पनि फंक्सनहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ फंक्सन भन्छ त्यसको काम के हो एक्जिक्युसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ लज एन्ड पोलिसिज हो नीति नियम अथवा कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कार्यपालिका अथवा एक्जिक्युटिभको फंक्सन हो जसलाई चाहिँ अब मैले माथि भनेको थिएँ यो म्यानेजेरियल फंक्सनलाई चाहिँ के पनि भन्छ भनेपछि यो चाहिँ एक्जिक्युटिभको फंक्सन हो भनेर पनि भन्छन् है त यो चाहिँ जो मतलब जो स्कोलरहरू भने मैले लुथर गुलिक अनि त्यसपछि अरू यो के भन्छन् हेन्डी फोयल यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेपछि एक्जिक्युटिभको चाहिँ फङ्सन हो भनेर माथि उनीहरूले डेफिनेसनमा दिएको पनि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ अर्को कुरा लेजिस्लेटिभको काम पोलिसी मेकिङ हो यो चाहिँ पोलिटिकल ओर्गान पनि भन्छन् जो पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटमी भनेको थियो यो पोलिटिकल भनेको लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ भनेको यो के भन्छन् तपाईँले चाहिँ यो म्यानेजरियल तरिकाले यसरी पनि यो छुट्टै छुट्टै तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो एप्रोचेसहरू होइन अब अर्को कुरा जुडिसियरीको काम के हो लको इन्टरप्रिटेसन गर्ने कानुन कस्तो हुनुपर्छ संविधान त सँग मिल मिल खाएको छ कि छैन कानुन बनेको त्यो कुरा चाहिँ जुडिसियरले हेर्छ अब एक्जिक्युटिभ फङ् एक्जिक्युटिभ जो ऊ छ एक्जिक्युटिभले के हेर्छ भनेपछि म्यानेजरियल अप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एक्जिक्युटिभ अन्तर्गत म्यानेजरियल मतलब रोल एप्रोच पर्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको त्यसले के कुरालाई जोड दिन्छ भनेपछि त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि इम्फेसिस अफ द म्यानेजमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड द अर्गनाइजेसन अफ पब्लिक अर्गनाइजेसन एउटा चाहिँ व्यवस्थापनलाई जोड दिन्छ अब मैले अघि पनि भने पब्लिक र प्राइभेट व्यवस्थापनमा चाहिँ यो के भन्छन् म्यानेजरियल कन्सेप्ट अनुसार त्यति धेरै भिन्नता पाउँदैन त्यसैले व्यवस्थापनलाई बढी जोड दिन्छ व्यवस्थापनको मैले तपाईँलाई सुरुमा डेफिनेसन पनि भनेका थिएँ यो भिडियो एन्ड भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ पनि डेफिनेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को 
organization of public administration organization kasto hunu parcha maile mathi bhanne competitive hunu parcha ani merit of krishi ma basis hunu parcha ani arko kura chai ke hunu parcha ekdam impartial hunu parcha politically neutral hunu parcha max over le diyeko organization ko kere मोडल अनुसार होने पर्चा बनने को लाये जोड़ दें सा इट एम्पेसाइजेस दैट द मैनेजमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इज वेरी सिमिलर टू द प्राइवेट सेक्टर अब बनी है ले पब्लिक सेक्टर रा प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट देरे सिमिलर होने सा तेज़ ले पब्लिक सेक्टर रा प्राइवेट सेक्टर को एडमिनिस्ट्रेशन बनी देरे सिमिलर अब अलग आती मैंने कंपैरेटिव रूप ले यार ना खोजेगो पॉलिटिकल एप्रोच देख के रिले के संग रिलेटेड संबंध आखिर ही लेजिसलेटिव फंक्शन अथवा जाती बनी संसद के नियम कानून नीति और बनाऊं सन आ तीन और उच्चाय तीन और को फंक्शन आ इन द गवर्नमेंट इज मोर कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ आ पॉलिसी डिसीजंस अब क्या बन जाएगी जो पॉलिटिकल एप्रोच से एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल एप्रोच देखिए बन जा आ यो जो जति पनि सरकारको यो लेजिस्लेटिभ फंक्शनहरु छ गभर्नमेन्ट को यो चाहिँ के सँग बढी कन्सर्न हुन्छ भनेपछि फर्मेशन अफ पोलिसी डिसिजन नीति नियम बनाउने तिर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्शनहरु के हुन्छ बढी शिफ्टेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल एप्रोच अफ के भन्छ नि यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाई भन्न सकिन्छ अब यसको उदाहरण हेर्दा खेरि जस्तै अब एडमिनिस्ट्रेशन मा पनि विभिन्न किसिमका नीतिहरु नियमहरु कर्मचारीहरुले बनाइरहेका हुन्छन् किनकि जति पनि नीति नियम बन्छन् तिनीहरुको चाहिँ विधेयक बनाउँदा खेरि कर्मचारीले ड्राफ्ट तयार गर्ने देखि लिएर कुनै समयमा चाहिँ अब यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्चहरुले विभिन्न किसिमका डिसिजनहरु पनि लिने गर्छन् मन्त्री परिषदले त्यसकारण के भन्छ भनेपछि यो चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पोलिटिकल भ्यु चाहिँ के सँग रिलेटेड छ भनेपछि बडी कन्सर्न के सँग छ भनेपछि फर्मेशन अफ डिसिजन मेकिङ पोलिसी मेकिङ जति पनि क्याबिनेट को यस्तो डिसिजन गरे उस्तो डिसिजन गरे भन्छ जस्तै अहिले पनि कोरोनाको लकडाउन को लागि कति हुने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ क्याबिनेट ले डिसिजन गर्छ हो एड यो पनि एडमिनिस्ट्रेशन को त्यो म्यानेजर भ्यु ले चाहिँ यसरी चाहिँ डिसिजन मेकिङ मा कन्सर्न गरेको हुन्छ भन्छ अर्को चाहिँ लीगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले के भन्छ भनेपछि जुडिसियल फंक्शन अफ गभर्नमेन्ट इज केरे व्हिच एम्पेसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन अप्लाइंग द इन्फोर्सिंग अफ ल अल्सो कन्सर्न विद द एडुकेटरी रोल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यो भन्न खोजेको के हो भनेपछि यो पब्लिक एड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लीगल एप्रोच पनि हुन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एप्रोच त यति धेरै ठूलो छ कि त्यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्च मात्र कार्यपालिका मात्र रहदैन कि यो व्यवस्थापिका तिर पनि आउन सक्छ एक किसिमको ओभरल्यापिङ छ र यो आएर न्यायपालिका सम्म पनि ओभरल्यापिङ छ जो अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो न्याय अन्तर्गत पर्छ त्यसले के कुरालाई हेर्छ भनेपछि enforcing of law maintaining uh, of uh, uh, kere uh, rule and order law and order maintain garne jasari jilla prashasan karyalay le chai aba bibhinna thau ma chai bibhinna kisim ko chai gatibhiti haru bhayo andolan yata uta bhayo bhane pachi tele ke hercha bhane pachi ek kisim ko chai aba cdo le chai nirdeshan garera chai law ra maintain rule ab tya chai ek kisim ko peace maintain garnu ko nimti law ko enforce garnu parne kura haru administration ko antargat parne jo yo function haru cha yalai chai ke बन्छ लीगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन्छ यो चाहिँ बडी के सँग शिफ्टेड अथवा कुन सँग बडी ओरिएन्टेड अथवा मतलब को सँग बडी के रे के रे रिलेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो रोल अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडजुकेटरी रोल यो कानूनी जो रोल हुन्छ एडमिनिस्ट्रेशन को त्यस सँग रिलेटेड भएको हुन्छ के त लीगल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब मैले भनेले हामी चाहिँ हेर्दै छौ म्यानेजरियल एप्रोच मैले तपाईले पोलिटिकल एप्रोच कसरी कस्तो हुनु पर्छ कस्तो हुन्छ र लीगल एप्रोच पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कस्तो हुन्छ भनेर यो तीनवटा उदाहरणहरु छ है तीनवटा चाहिँ पिक्चरहरु छ तपाईले बताए र इट इज नेसेसरी टु सिन्थेसाइज द थ्री एप्रोचेस for the better understanding of value of public administration public administration ko value lai jannu ko nimti khali euta managerial approach lai matra janera hudaina managerial approach political approach legal approach tin tai approach haru lai jannu parcha ra government ko action haru ra yo ke bhancha public administration administration lai bujhnu ko nimti yo tin otai ke bhancha approaches haru jannu parcha bhanne sentence cha yo last time maile yo website bada herera lageko ho tapai pani hernu saknu huncha aba क्रिटिसिजम छि कन्क्लुजन छि हाम्रो भिडियो सकियो अब क्रिटिसिजम मा के छ भनेपछि स्कोलरहरु रोबर्ट डाहाल अनि राइट वाल्डो र हर्बर्ट ए साइमनले चाहिँ पोस्ट कप मा क्रिटिसाइज गरेका छन् के क्रिटिसाइज गरेका छन् भनेपछि यो चाहिँ यो पोस्ट कप दिएर के भयो धेरै किसिमको एकदमै सामान्य जस्तो बन्यो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिभिटीजहरु यो कुनै एउटा फिक्स मतलब अलिकति 
के भयो भनेपछि एउटा फिक्स्ड प्याटर्नमा जो हुनु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको भेगनेस पनि ल्यायो तलतिर हेर्नु भयो भने भेगनेस एम्बिगुइटीज अनि त्यसपछि एप्लाइङ अफ प्रिन्सिपल भनेको छ जस्तै अब बजेटिङ पनि छ अनि प्लानिङ पनि छ अर्गनाइजिङ पनि छ अब डिभिजन अफ वर्क पनि छ कसलाई के काम दिने के कस्तो गर्ने कुरा यो प्रिन्सिपल अनुसार यसरी चाहिँ जादाखेरि एक किसिमको भेगनेस पनि आउँछ कसले सबैको चाहिँ काम अथवा जिम्मेवारी चाहिँ स्पष्ट रूपले चाहिँ कसले के गर्ने भन्ने किसिमको अन्योलता आउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूले क्रिटिसाइज गरे र युनिटी अफ कमान्ड कन्ट्रिडिक्स द प्रिन्सिपल अफ स्पेसलाइजेसन अब एक किसिमले चाहिँ त्यहाँ कमान्डिङ भन्ने हामीले फोइलले दिएका थिए अनि अब यहाँ स्पेसलाइजेसन पनि दिन्छ अब कमान्डिङ पनि गर्ने स्पेसलाइजेसन पनि दिने कुन कस्तो किसिमको चाहिँ मतलब फरक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब कमान्ड गर्ने स्पेसिफिक स्पेसिफिक भएको चाहिँ सेक्टरहरूलाई कसरी कमान्ड गर्ने यो कुरा पनि चुनौती हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ क्रिटिसिजममा पर्दछ अर्को कुरा चाहिँ अनडेमोक्रेटाइजेसन अब टप लेभललाई मात्र एडमिनिस्ट्रेसन एडमिनिस्ट्रेटर मान्ने उनीहरूको एक्टिभिटिजहरूलाई मात्र एडमिनिस्ट्रेसन एक्टिभिटिज मान्ने भन्ने त्यो कुरा त भएन किनकि बटम लेभलका पनि जो नन टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेसन अन्तर्गत जो काम गर्ने जो कर्मचारी हुन्छन् सबै लेभलका कर्मचारीहरूले उनीहरूले पनि रेकर्ड किपिङ गरेका हुन्छन् अरू कुराहरू गरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेसनबाट तिनीहरू एडमिनिस्ट्रेटर होइनन् भन्ने कुरा त्यस्तो गर्नु चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भयो अप्रजातन्त्रिक भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो म्यानेजर भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्रिटिसाइज गरेका छन् यो माथिका स्कोलरहरूले त्यहाँ नाम हेर्न सक्नुहुन्छ अब कन्क्लुजन आयो आजको चाहिँ यो मतलब प्रेजेन्टेसनहरूलाई र्यापअप गर्दाखेरि के कन्क्लुजनमा पुग्यो भनेपछि एडमिनिस्ट्रेसन इज कन्सर्न विथ द म्यानेजमेन्ट डाइरेक्सन सुपरभिजन एन्ड कन्ट्रोल अफ द ह्युमन बिइङ हु आर कपरेटिङ टु एचिभ द गोल कन्सर्न विथ द म्यानेजर एस्पेक्ट अफ द के भन्छन् ग्रुप एक्टिभिटिज अब एडमिनिस्ट्रेसन यो म्यानेजियल पोइन्ट अफ म म्यानेजियल एप्रो एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार के भन्छ भनेपछि एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ व्यवस्थापनसँग निर्देशनसँग र सुपरभाइज गर्ने एक्टिभिटिजहरूसँग र कन्ट्रोल गर्ने ह्युमन बिहे बिहेभियरहरूलाई चाहिँ जो कमान्डिङको कुराहरू पनि हेनरी फोइलले भनेका छन् यसरी चाहिँ अनि कोअपरेट गर्ने कुराहरू के गर्नुको निम्ति एउटा गोल एचिभ गर्नुको निम्ति र यो केसँग मतलब रिलेटेड कन्सर्न छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा म्यानेजियल एस्पेक्ट अफ विभिन्न किसिमको चाहिँ ग्रुपमा हुने जो एक्टिभिटीहरू छ जो मैले भनिहालेँ है बजेटिङ स्टार्टिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ म्यानेजियल एस्पेक्टका एक्टिभिटिजहरू पर्छन् र एडमिनिस्ट्रेसनको एक्टिभिटिज यस्तो हुन्छ भनेर म्यानेजमेन्ट अनि त्यसरी डाइरेक्सन यस्तो यस्तो कुरा भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ अर्को लुथर गुलिक मर्सन हार्बर्ट साइमन ह्यान्डी फोइल इम्पेसाइज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन is concerned with the such activities of executive branch of government which involves the organization and managerial activities maile surumai bhani halle yo jai matlab managerial thought ka jo managerial approach dine jati pani scholar haru chan ini harle chai ke kura lai jod diyeka chan bhanne pachi यो म्यानेजियल एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि यो एक्जिक्युटिभ ब्रान्चको एक कार्यपालिकाको गतिविधिहरूसँग चाहिँ मतलब सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले भन्दछन् र जसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन र म्यानेजियल एक्टिभिटिजहरू माथिका यो पोस्ट कप अनुसारका म्यानेजियल एक्टिभिटिजहरू र अर्गनाइजेसनका मतलब मैले भनिहालेँ वेइ भेरियन चाहिँ अर्गनाइजेसनको मोडल अनुसार चाहिँ मतलब अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा यो के भन्छ नि म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन का स्कोलर गए अर्को लास्ट में अब के अब यो भन्न खोजे म्यानेजरल भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन के भन्ने हो त मेनुअल वर्कर प्युन टाइपिस्ट हु कल क्लर्क जो भाई क्लर्किल रेकर्ड किपर और टेक्निकल नन मेनेजरियल एक्टिविटीज आर नट इन्क्लूडेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अब इस इसलिए भाई ये भ्यूले जी अब काम करने मतलब तो सैक्टर में एक्जिक्यूटिव सैक्टर में काम करने सब एडमिनिस्ट्रेटर होन जल्ले पोस्ट कप अनुसार को जी एक्टिविटीज कर एडमिनिस्ट्रेटर भाई तल का लोअर लेवल का जो कर्मचारी इंप्लॉइज हो मेनुअल वर्कर प्यून टाइपिस्ट हु रेकर्ड किपर और नन टेक्निकल मेनेजर एक्टिविटीज करने जी वर्कर होनी को एक्टिविटीज बने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होने उनीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटर भन्दैनन् खाली टप लेभलको चाहिँ जति पनि यो पोस्ट कप अनुसारको जति पनि एक्टिभिटिज गर्ने उनीहरू एडमिनिस्ट्रेटर हुन् र उनीहरूको एक्टिभिटिज एडमिनिस्ट्रेटर हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मतलब यो यो म्यानेजर भ्यू अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार मतलब उनीहरूले स्कोलरहरूले धारणा दिएको भन्दै थ्याङ्क यू भन्दै आजको लेक्चर यहाँ एन्ड गरे र भोलिको लागि केही कुरा छ कसैको केही क्वेश्चन छ भने सोध्नुहोस् आज त एघारै बजे त ए भन्दिलो भाइ त विक्रमजी
तीन जना तीन जना प्रेजेंट 